Dear students, in this lecture, we shall learn about the application of matrix inversion approach on a situation where there are three markets and there are three prices, and they have been written in the form of a system of equations. Let us see how we can solve it. Aap dekh sakte hain ke there are three equations, jiske andar there is price of the first market, price in the second, and price in the third market. So this is actually the equilibrium condition of the three related markets. Now how we can find out the values of P1, P2, P3? In ki equilibrium values ko hum kaise figure out kar sakte hain? Hum matrix inversion approach ko apply karenge. Aapko already pata hai ki isme hum khas sequence rakhte hain, ek jaisa sequence in all the equations. Aap dekh sakte hain sequence already there. P1 sab mein pehle hai, uske baad P2 aur P3. Agar ye sequence aisa na ho, to hum isko khud rearrange karke develop karte hain. So we can now एक्सट्रैक्ट दी मेट्रिस फ्राम दिस पहला हमने जो मेट्रिक्स एक्सट्रैक्ट किया वो था कॉफिशेंट्स का ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि कैसे कॉफिशेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं जस्ट फॉर अ रिमाइंडर पहला कॉफिशेंट माइनस वन दूसरा और ये तीसरा कॉफिशेंट इसी तरीके से हम बाकी कॉफिशेंट्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हमें ये पता है पहला वेरिएबल पी वन है पी टू है और आखिरी वेरिएबल पी थ्री है वी नो दैट इस साइड पे सारे कॉन्स्टेंट्स को हमने लिखा है विच इज़ द राइट हैंड साइड सो हमारे पास एक मेट्रिक्स बन गया जो कॉफिशन मेट्रिक्स है दूसरे को हमने एक्स का नाम दिया जो कि वेरिएबल्स मेट्रिक्स है और जो थर्ड वन है उसे हमने नाम दिया कॉन्स्टेंट मेट्रिक्स का आपको पता है वेन एवर वी आर टू फाइंड ए इनवर्स द फॉर्मूला इज दिस एट ज्वाइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए इनवर्स एंड इन दैट केस What we do is we make sure के a inverse uh, a determinant is not equal to जीरो A determinant is equal to this. ये हमने इसको solve किया है आप इसको solve कर सकते हैं ये आपके लिए छोटी सी exercise DIY. आई वाई और इसका आंसर है फोर वन जीरो विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज हम एक नॉन सिंगुलर मेट्रिक से डील कर रहे हैं और हमारा आंसर ए इनवर्स का पॉसिबल है सो लेट्स गो टू वर्ड्स ए इनवर्स उसके लिए हम एट ज्वाइंट को फिगर आउट करेंगे अब विच इज स्टिल अनोन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी ये हमारे पास मेट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स है आप देख सकते हैं ये पहला को फैक्टर जिसे हम कह सकते हैं ए वन वन और ये आखिरी जिसे हम कह सकते हैं ए थ्री थ्री और इसको भी हम देख लेंगे ये है ए वन थ्री और इसको भी अगर हम देखें तो ये है ए थ्री वन सो इन दिस वे यू कैन सी आई हैव हाईलाइटेड ओनली फोर ऑफ दीज बाकी जो हैं वो आप देख सकते हैं वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग इसे आप डिटेल में कीजिएगा और चेक कीजिएगा इफ इट इज़ एक्चुअली ट्रू इसके आंसर्स भी गिवन है दिस इज़ द मेट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स ऑफ द कॉफिश ऑफ द मेट्रिक्स ए द थिंग इज़ कि हमने इसका ट्रांसपोज लेना है जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एट जॉइंट डिवेलप होगा सो दिस इज़ दी एट ज्वाइंट हमने जब इसका ट्रांसपोज कैलकुलेट किया सरप्राइजिंगली देर इज नो इफेक्ट बिकॉज ये एक सिमेट्रिक मेट्रिक्स है हाउ एवर वी हैव फाइनली एट ज्वाइंट ऑफ ए विच वी कैन पुट हेयर इन द फॉर्मूला ऑफ एनवर्स वो हमने किया और डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे हमने इसको डिवाइड किया अब यू कैन सी दिस इज दिम्पल मल्टीप्लीकेशन हमने थ्रू आउट इसको वन ओवर फोर हंड्रेड वन से मल्टीप्लाई किया Now we should multiply it with the b, which is the constant matrix, so as to find the variable matrix. ये हमारे पास वो equation है जिसकी हम बात कर रहे थे a inverse into the b. b is already found. हमने शुरू में इसको extract किया था. अब इन्हें हम multiply करेंगे by simply using the rules of multiplication of matrices. जो यहाँ पे किया हुआ है first row, second row, third row. There are three rows developed and only one column. इनकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है एंड नाउ वी नो दैट एक्स वाज कंपोज्ड ऑफ पी वन पी टू एंड पी थ्री और इसके ऊपर हमने बार लगाया बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ प्राइस वन प्राइस टू प्राइस थ्री दैट इज द प्राइस इन द थ्री मार्केट्स सो पी इज इक्वल टू फोर एंड पी टू इज इक्वल टू सेवन एंड पी थ्री इज इक्वल टू सिक्स सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्राइस एट इक्विब्रियम in some markets that are interrelated by using the matrix inversion approach thank you